この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。嗨，大家好，我是丹提，离开リステル朱苗代的小小学唱，我们福岛滑雪旅行的最后一站，即将来到位于盘梯山的另一侧，东极グランデコ滑雪场。这个雪场位于盘梯山的东北侧，五七山的西南侧。虽然雪场似乎不是依附在这两座山体之上。但从地图来看，仍然处于周围群山的环绕之下。我想，这样的环境，雪量和雪质应该是不会差的吧刷了几趟地图上的神雪区域，脚感真的是小小惊喜。这种干爽的雪质与起伏的颠簸感，果真是粉雪啊！本来接下来期待今天都能一路刷粉了，但理想很丰满，现实很骨感啊！在连续多日没有大量降雪的情况下，能维持优秀的粉雪脚感的，也就只有这里了。那我们今天当然不可能一天只刷这一条道啊，我们还是来认真介绍一下这个雪场吧。Grand d e c o 滑雪场一共有四条缆车，其中一条是港兜了，十三条滑道，以规模来说大概算是中型的滑雪场。初级雪道共有三条，中级五条，上级雪道五条。乍看之下好像也是中高级雪道为主的设计。不过，其实这个雪场的中级雪道都相当的简单，路线比之宽敞且陡的区域占雪道的比例也不高，基本上就是平均坡度多一点的初级雪道。我想，一般能够爽刷初级雪道的人，应该都不会太难驾驭吧。所以，我觉得整体上来说，这边是属于分布平均且对初学者蛮友善的滑雪场。而且在雪道设计上 ，Ground Deco。将雪场切分为上下两层，简单的中级道与初级道都集中在下层，上级雪道则分布于山地缆车的上层附近。这种简单的分层概念，能让不太会看地图的人不用再去看一堆复杂的线，只要稍微记一下不同高度的缆车分布，就能够大致上的知道这区雪道的等级，绝对是路痴福音啊！好，如果我没记错的话呢，这一条。其实下山前面应该就是鱼塘跟呃饭店嘛，饭店在那边，这条应该就是它最陡的道，那我们就从这里下去吧。好像下面有一层，上面有一层粉，下面是。不过，单从雪道边缘堆积的雪来看，其实还是可以知道，底盘地区域的天然雪质应该是有相当水准的，绝对能够沉积流存出很棒的粉雪。只可惜这次来的时间有点遗憾，没下什么新雪，看来又要留待下次再来体验了。那早上我们已经去过山顶了，那左右呢都滑过了，嗯，它树林呢基本上都是禁止进入的。那本来呢想要去这条缆车滑这两个地方，这边叫飞鸭雪 cos， 但这个缆车今天没开，港道也没开，所以呢我们刚刚就是这样子，这样子或是这样子，好忘记走哪一边了，应该是这边
，这样子接下来之后，然后沿着这个下来，最后走这条路线到这个地方。那主要大概还有这个区块啦，这个区块还没刷过。我们等下下午的话，给我走走看这边这个区块。然后这边有个 hotel 联络 cos， 哎、欸，那代表这里应该可以滑回去哦、喔。现在有联络 cos 的话。所以我们最后一趟就是从这里跑回火车。嗯，先吃饭去。好，那这边就是很大的，这边就是餐厅。然后跟新野的设计很像，都是一边租一户，一边餐厅。嗯，这还有一些卖店。来，一看看有个贴纸。啊，来这一本本，啊，真正来，真正可以来卖点货。吃饭的时间，哦，还有不少可以挑呢，嗯，然后都是咖喱。一千三百八。这个炸的还不错，确实是还蛮好吃的。这两名都是东京，这比较好吃。伊拉夫要学学啊。最后 ，Ground Deco 滑雪场虽然没有什么超级大景，但其身处于群山之中，伴随逐渐透出的阳光、放晴的蓝天、笔直的雪道，通入远方绵延起伏的山峦，这对看惯孤山景色又没什么爬山经验的我来说，其实还是蛮新鲜的。不禁还是掏出背包中的相机，开始记录了起来。东极 Ground Deco 滑雪场，在滑雪旅行者视线的光谱上，我想是更适合重度滑雪患者那一边的。如果喜欢刷粉雪、练动作，并滑上一整天的滑雪人，应该会与这个雪场蛮合得来的。不过还是要提醒大家两件事 ：Ground Deco 滑雪场是没有感应门与磁卡票的。由于是人工检查纸本票券，所以建议还是带个透明的卡夹绑在身上会比较方便一些。另外，这边的雪道有些地方真的过于平缓了，尤其是连接到的部分，这对单板来说就不是很友善了。但换个角度想想，这也是练习切步和单脚滑行的好机会吧。住的话，一路可以滑回饭店，<笑>没力啦，太平啦，太平啦，太平啦。哈<笑>到家了，好，那我要去切可以了。
这样太大了。好久没有吃西餐的台餐了，还有啤酒可以选呢。好，我来喝个丰润四九六，好看丰润耶！来、nice ，看吧。鸭胸，然后做一些素菜，但里面有番茄，蛮可怕的。嗯嗯，它的鸭胸很嫩，也不是什么美食，评论家啦就不在评论。然后大餐的话，做面包理论上是要能够一家的。面包也烤的不错，是有温度的。第二道应该是洋葱汤。嗯，这个我就知道要哪个汤匙了，这个很香。要说很烫，等一下我又要五块钱。好，哦，里面还有面包，感觉吃淀粉。很有气势，所以它是洋葱、面包跟气势汤。鱼料，这应该是前菜。它下面应该是我种香菇的炖饭，我吃不太出来是哪一种香菇。然上面是鲈鱼，那就，嗯，然后调味蛮清爽，值得称赞的东西呢，就是这个。你面包是可以一直加的，你吃完了之后呢，他们就会来问你说需不需要加面包，然后再加一点好，就是给我直接给我散。怎么吃不饱？吃面包吃饱，人家面包真的好吃。这应该是，哇，没错，看这个大小，这个是菲力啊。然后呢，我们说这个是被海藻的紫色的。马铃薯，然后其他就普通话，因为这个紫色的马铃薯还蛮特别的。好久没用刀叉。嗯，这个酸度
应该分，这牛排没有那么有研究，没错吧？我说，来，先单吃一口。嗯，是吧？放心，这绝对不是什么嚼不烂的牛，很嫩哦，里面很嫩，也很有牛味。然后这个寿司啊，吃到红酒味的。不是，是马铃薯，吃起来有点不太马铃薯，有点像地瓜，就是它很甜。嗯，我也不知道他，他到底算几次手啊？但他也没有问，没有问我几分手。嗯、既然没有问几分手的话，他通常推出的应该就是他们餐厅。最推荐的手部吧，然后牛肉真的是很嫩，有时候嚼一嚼，你不要太大口的话，不小心滚滚就滑下去了。干嘛？点时间了，去了。其实他饮料呢，有咖啡、红茶跟花茶茶可以选。大家知道我喜欢喝咖啡，我对这个咖啡啊，真的是一点兴趣都没有，所以还是点个可以，对，有助点的花茶茶。那这就是我们今天晚上的餐厅。所以不是吃饱了，在很久没有吃这种西式料理，怀念牛排的感觉啊！确实，今天也吃的很开心的。中吉这间 Grand Deco， 嗯，以餐点来说，如果你制定这个西式套餐的话，我觉得应该不会让你失望。最后，虽然饭店名称为底盘梯 Grand Deco 中吉旅馆，并没有标榜温泉，但这间饭店的温泉真的非常优秀。水温很足，也有高级温泉能够感受到的那种浸透感。搭配露天风吕旁的雪景，空中缓缓落下的微雪，无论舒适度或者是气氛都是满分。泡完之后换上轻松的浴衣，还有无料的按摩椅，可以舒缓一天操劳的肌肉。只能说温泉旅馆能够做到的 ，Grand d e c o 也做得一样不差呢。噔噔，哎，没错，看到我这一身装扮哦，就知道今天的影片又快要结束啦，傻逼心啦！好啦，那我刚刚其实已经去泡了个澡，然后在下面做了一下按摩椅，然后呢，还去买了个酒，没错，来福岛啊，怎么能不买酒呢？这次来到深山中的 Grand Deco， 无论是雪场让我在福岛体验了干爽的粉雪。或是饭店的优质餐食与温泉，很棒的解消了滑雪旅行的疲累感，都是充满了意料之外的惊喜感的。只能说，以这里作为福岛滑雪旅行的最后一站，真的是画下了一个美好的逗点。也许下次我会再度于冬季踏上这块土地，也说不定呢。OK， 那我是丹提，希望这两集的福岛雪场分享影片都能够对大家未来在计划滑雪旅程的时候有所帮助。我们就下周再见喽。拜拜！单集频道开启会员了，只要点选订阅旁边的加入按钮，你就能够看到所有的会员福利。当然，这个福利可能是会有变动的，不过不用担心，只会变多，不会变少。所以你如果喜欢这个频道，想要给予我一点支持的话，欢迎加入我们的会员，请单提每个月喝杯咖啡吧。